বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ আসলেই লাভজনক কি এ সম্পর্কে আমরা গাজীপুর জেলার একটি প্রতিবেদন দেখব এ প্রতিবেদনে আমরা জানব প্রাকৃতিক উপায়ে সম্মানিত মাছ চাষ কিভাবে করা যায় তা জানব এবং বায়োফ্লক পদ্ধতির চেয়ে এ পদ্ধতির মাছ চাষ কেমন লাভ হয় তা ধারণা পাওয়া যাবে চলুন প্রতিবেদনটি দেখা যাক একটি মিথ্যা বিজ্ঞাপন খাদ্য খরচ কম বায়োফ্লকে বিপুল মুনাফা অর্জন এই মিথ্যা বিজ্ঞাপনে বহু বেকার মানুষ সফল উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন পূরণে আজ ব্যর্থ হাজার হাজার বেকার মানুষ বায়োফ্লকে বিনিয়োগ করে নিঃস্ব হয়েছে প্রতিটি বায়োফ্লক খামার আজ বন্ধ ঠিক এই সময়ে বায়োফ্লকে বিনিয়োগ করে আজ একটি খামার কোটি টাকা লাভের মুখ দেখেছে কড্ডা গাজীপুর মৎস্য খামার ছয় মাসেই এই সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে কোনো প্রকার খাবার কিনে নয় শুধুমাত্র কাঁচা ঘাস মাছকে খায়ে এই লাভ অর্জন করতে পেরেছে ছয় মাসে ব্যয় হয়েছে ষোলো লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মাছ উৎপাদন হয়েছে এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার কেজি লাভ আসে একাশি লক্ষ দশ হাজার টাকা তৃণভোজী গ্রাস কাপ থাইপুটির সমন্বিত চাষের কারণে এই সফলতা এসেছে বিস্তারিত জানতে জিরো ওয়ান সিক্স টু সেভেন ডবল এইট থ্রি সেভেন থ্রি এইট আসসালামু আলাইকুম আজকে একটি ভিডিও দেখাবো যেটা হচ্ছে গ্রাস কার্পের চাষ যেটা চার মাস আগে একটি ভিডিও আপলোড করছিলাম ইউটিউবে আপনারা দেখছেন অনেকে হয়তো এবং এই চাষে কিভাবে আমরা চাষ করছি কিভাবে এটার সফলতার দিকে আসছি আলহামদুলিল্লাহ এখানে পে দুই একর পুকুরে প্রায় ছিয়ানব্বই হাজার কেজি এখন মাছ মজুদ আছে এবং এটা এক টাকারও খাদ্য খরচ আমাদের যায়নি শুধুমাত্র কাঁচা ঘাস খাইয়ে মাছ চাষ করছে এটা বায়োফ্লকের একটা অতিনিবির পদ্ধতি এখানে এই ভিডিওতে সম্পূর্ণ আয়বের হিসাব খরচ এই মাছ চাষের যে কলা কৌশলগুলি বাণিজ্যিক যে সুবিধা এইগুলি আপনাদেরকে আজকে দেখাবো আর ভিডিও শুরু করার আগে মূলত যার কথা উল্লেখ না করলে নাই কারণ তিনি আবেদ লতিফ স্যার তার মূলত দুইটা ভিডিও থেকে আমি উৎসাহী হয়ে আসলে এই প্রযুক্তিতে মাছ চাষ করছি তার একটা ভিডিও ছিল গ্রাস কার্পের উপরে একটা ছিল থাইপুটির উপরে এই দুটি চাষ সমানাই করে আসলে তার থিমটা কাজে লাগিয়ে আসলে এই চাষ আমি শুরু করছি তো চলুন মূল ভিডিওতে চলে যাওয়া যাক যে যেহেতু গ্রাস কার্পের একটা খাবারের অধিকাংশ একটা অংশ যেহেতু ঘাস নির্ভর সেহেতু যদি একজন চাষি ঘাস ব্যবহারের মাধ্যমে ঘাস প্রয়োগের মাধ্যমে যদি গ্রাস কার্পের গ্রোথটা নিয়ে আসতে পারেন তাহলে কিন্তু এটা খারাপ হয় না আমার কাছে চিন্তাটা দেখার মতন বিষয় এটা করা যেতে পারে চেষ্টা করা যেতে পারে তো অনেকেই একক চাষের কথা আমরা বলেন তো গ্রাস কার্প যদি আমরা একক চাষ করতে চাই সেক্ষেত্রে যদি আমরা অ্যারেটর লাগাইতে পারি পুকুরে কড্ডা গাজীপুর ঢাকার অদূরে একটি ছোট্ট জায়গার নাম কড্ডা গাজীপুরে অবস্থিত দেশের সর্ববৃহৎ বায়োফ্লক পন্ড এখানে বায়োফ্লক পুকুরে অতি নিবিড় পদ্ধতিতে গ্রাস কাপ জাতের মাছ চাষ করা হয় বহু যুগ আগে থেকে কাপ জাতীয় মাছ এই দেশে সনাতন পদ্ধতির মিশ্র চাষ করা হয়ে আসছিল আমাদের দেশে কাপ মাছের নিবিড় মিশ্র চাষের প্রচলন থাকলেও এই প্রকল্পে প্রথমবারে শুধুমাত্র বিশেষ দুইটি কার্প জাতের সমন্বয় সাধন করে অতিনিবিড় মাছ চাষ করা হচ্ছে অতিনিবিড় মাছ চাষ কি সারা বিশ্বের সকল দেশেই মৎস্য চাষীগণ অল্প জায়গায় মাছের বেশি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সাধারণত নিবিড় পদ্ধতিতে মাছ চাষ করে থাকেন নিবিড় পদ্ধতির তুলনায় আরও অধিক ঘনত্বে চাষ করায় অতিনিবিড় চাষ অতিনিবিড় মৎস্য চাষ বলতে বোঝায় অল্প জায়গায় সর্বোচ্চ ঘনত্বে মাছের মজুদ করে মৎস্য চাষ করা প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করে বিভিন্ন যন্ত্রের ব্যবহার এবং জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করে পানির গুণগত মান ঠিক রাখার পদ্ধতিকে অতিনিবিড় চাষ বলা হয় ট্যাঙ্কে আরএস বায়োফলক এবং পুকুরে বায়োফলকে উচ্চ ঘনত্বে মাছ চাষ অতিনিবিড় পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত কড্ডা গাজীপুরের একটি পুকুরে অতিনিবিড় পদ্ধতির বায়োফ্লকের মাছ চাষ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে শতাংশ প্রতি কার্প মাছের নিবিড় ও অতিনিবিড় পদ্ধতির ঘনত্ব এবং বাৎসরিক উৎপাদন পার্থক্য পুকুর প্রস্তুতির কাজ উভয় পদ্ধতিতে আছে পোনা মজুদ নিবিড় পদ্ধতিতে একশো পঞ্চাশটি অতিনিবিড় পদ্ধতিতে দুই হাজার দুইশোটি সম্পূরক খাদ্য ওষুধ প্রয়োগ উভয় পদ্ধতিতে আছে 
এয়ারেশন নিবিড় পদ্ধতিতে সামান্য মাঝে মাঝে দরকার হয় অতি নিবিড় পদ্ধতিতে বেশি এবং নিয়মিত দরকার হয় মাছ আহরণ নিবিড় পদ্ধতিতে সামান্য সম্পূর্ণ এবং এককালীন আহরণ করতে হয় অতি নিবিড় পদ্ধতিতে আংশিক এবং একাধিকবার আহরণ করতে হয় বাৎসরিক উৎপাদন নিবিড় পদ্ধতিতে একশো কেজি এবং অতি নিবিড় পদ্ধতিতে পনেরোশো পঞ্চাশ কেজি বাৎসরিক উৎপাদন হয় অতি নিবিড় চাষে আংশিক আহরণ কেন করা হয় নিবিড় অতি নিবিড় উভয় মৎস্য চাষে পানিতে মাছের ধারণ ক্ষমতার একটা নির্দিষ্ট মাত্রা থাকে এই মাত্রা অতিক্রম করলে মাছের বৃদ্ধি কম হয় পানিতে অক্সিজেন মাত্রা কমে যায় এবং পুকুরের পরিবেশ দূষিত হয় নিবিড় পদ্ধতিতে মাছ এককালীন আহরণ করে বিক্রয় করা হয় কিন্তু অতি নিবিড় পদ্ধতিতে পর্যায়ক্রমে মাছ আহরণ করে ধাপে ধাপে বিক্রয় করা হয় আংশিক আহরণ দুইভাবে করা যায় এক বড় মাছ বিক্রয় করে ছোট মাছকে আরও বড় করার সুযোগ করা দুই ছোট মাছ বিক্রয় করে বড় মাছকে আরও বড় করার সুযোগ করা এই প্রকল্পের বাণিজ্যিক কলা কৌশল নিবিড় অতি নিবিড় উভয় মৎস্য চাষে প্রধান উদ্দেশ্য থাকে মাছের উৎপাদন বাড়ানো উৎপাদন বৃদ্ধি করতে গিয়ে কাঁচামালের যোগান বাড়াতে হয় কাঁচামালের যোগান বাড়াতে গিয়ে মৎস্য চাষের উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যায় ফলে মৎস্য চাষীগণ আশানুরূপ মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হন না মৎস্য চাষের প্রধান কাঁচামাল হচ্ছে মাছের পোনা এবং সম্পূরক খাদ্য একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে এই উৎপাদন ব্যয় প্রধানত মাছের খাদ্য খরচ মেটানো এবং মাছের পোনা ক্রয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে এই দুটি সমস্যা সমাধানে অগ্রাধিকার দিয়ে গ্রাসকার্পের সমন্বিত এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ধারণা তৈরি করা হয়েছে গ্রাসকার্পের পোনার বাজার মূল্য অত্যন্ত কম এবং এর প্রধান খাদ্য জলজ উদ্ভিদ এবং ঘাস চাষের পুকুরের পাশে বিনা খরচে প্রাকৃতিকভাবে ঘাসের আবাদ করে এই মাছ চাষ করা যায় গ্রাসকার্প মাছ দ্রুত বর্ধনশীল সম্পূরক খাদ্য খরচ অত্যন্ত কম বড় সাইজের গ্রাসকার্পের বাজার দর বেশি হওয়ার কারণে এই মাছের বৎসর মেয়াদী বাণিজ্যিক চাষের মুনাফা অনেক বেশি হয় এছাড়া মৎস্য চাষের জৈব প্রযুক্তি জ্ঞান ও আধুনিক যন্ত্রপাতি কাজে লাগিয়ে এই প্রকল্পের উৎপাদন এবং মুনাফা বহুগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে এক নজরে ছয় মাসে গ্রাসকাপ মাছের ওজন বৃদ্ধির তালিকা প্রতিটি মাছের গড় ওজন প্রথম মাসে পাঁচ গ্রাম দ্বিতীয় মাসে একশো গ্রাম তৃতীয় মাসে তিনশো গ্রাম চতুর্থ মাসে পাঁচশো গ্রাম পঞ্চম মাসে ছয়শো একষট্টি গ্রাম ষষ্ঠ মাসে সাতশো চুরাশি গ্রাম বর্তমানে পুকুরে মোট মাছের ওজন এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার কেজি দ্রষ্টব্য চতুর্থ মাসে থাইপুটির পোনা মজুদ করার কারণে থাইপুটির ওজন বৃদ্ধির তালিকা প্রকাশ করা হয়নি প্রকল্পটি কিভাবে কাজ করে একটি পুকুরে যখন উচ্চ ঘনত্বে মাছ চাষ করা হয় তখন পানিতে দুইটি সমস্যা দেখা দেয় প্রথমত পানির অক্সিজেন ঘাটতি দেখা দেয় এবং দ্বিতীয়ত পানিতে দ্রবীভূত অ্যামোনিয়া বৃদ্ধি পায় এই দুটোই মাছের জন্য ক্ষতিকারক কড্ডা গাজীপুর মৎস্য প্রকল্প এই সমস্যা সমাধানে দুইটি প্রযুক্তির সমন্বয় গঠন করা হয়েছে এক যান্ত্রিক প্রযুক্তি দুই জৈব প্রযুক্তি এক যান্ত্রিক প্রযুক্তি যান্ত্রিক প্রযুক্তির মাধ্যমে পানিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহ এবং পানির গভীরে স্রোত সরবরাহ ও মাছের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজে ব্যবহার করা হয় এই কাজের জন্য এই প্রকল্পে জেট অ্যারোটো রুটস ব্লোয়ার এয়ার পাম্প স্থাপন করা হয়েছে প্রয়োজনে পিক অফ পিক সময়ে এই যন্ত্রগুলি চালনা করা হয় জেট অ্যারোটোরের মাধ্যমে পানির গভীরে স্রোতের কারণে মাছের বিষ্টা স্রোতের মাধ্যমে ঘুরে পুকুরের নিচু স্থানে জমা হয় নিচু স্থান হতে সাবমার্সিবল পাম্পের মাধ্যমে বিষ্টা বাইরে বের করে দেওয়া হয় জৈব প্রযুক্তি জৈব প্রযুক্তি দ্বারা খাদ্য শৃঙ্খলা তৈরি খাদ্য ব্যবস্থাপনা অ্যামোনিয়া নিয়ন্ত্রণ পানির গুণাগুণ ঠিক রাখা বায়োসিকিউরিটি সহ পুকুরের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার করার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে জৈব প্রযুক্তির প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল সঠিক জাতের মাছ নির্ণয় 
আমরা জানি যে যে সকল মাছ উচ্চমাত্রার আমিষযুক্ত খাবার গ্রহণ করে সেই সকল মাছ পানিতে অ্যামোনিয়া নিঃসরণ বেশি মাত্রায় করে যেমন শিং মাগুর পাবদা গোলসা কই পাঙাশ ইত্যাদি উচ্চমাত্রার আমিষের জোগান মেটাতে খাদ্য খরচ বেশি হয়ে যায় এছাড়াও এই মাছ চাষে খাদ্য তৈরির কাঁচামাল সংগ্রহ পরিবহন এবং বিদ্যুৎ বিল সহ খরচ এবং সময় উভয়ে বেশি নষ্ট হয় তাই এই প্রকল্পে আমিষভোজী মাছ চাষ না করে নিরামিষভোজী মাছ চাষ করা হয়েছে গ্রাসকাপ এমনই একটি মাছ যেটা সম্পূর্ণ গবাদি পশুর মতো শুধুমাত্র ঘাস খেয়ে স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকতে পারে পুকুরের পাড়ে যে আয়েল বা খালি জায়গা থাকে সেইখানে ঘাস উৎপাদন করে গ্রাসকাপ মাছের চাষ করা যায় গ্রাসকাপ মাছের ঘাস খাওয়ার পরে যে বিষ্টা ত্যাগ করে সেখান থেকে অ্যামোনিয়া পানিতে খুবই কম দ্রবীভূত হয় গ্রাসকাপে সেই বিষ্টা থাই পুটি মাছে সরাসরি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে গ্রাসকার্প মাছ হতে পুকুরের অতিরিক্ত বিষ্টা মজুদ হওয়ার সাথে সাথে থাই পুটি সেই বিষ্টা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে পুকুরের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে থাই পুটি মাছ অতিরিক্ত খাদক স্বভাবের কারণে গ্রাসকার্পের বিষ্টা ত্যাগ করার সাথে সাথেই খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে নেয় থাই পুটির এই বিষ্টা হজম করতে কয়েক ঘন্টা সময় নেয় যখন পুনরায় থাই পুটি বিষ্টা ত্যাগ করে তখন সেই বিষ্টা সাবমার্সিবল পাম্পের মাধ্যমে পুকুরের বাইরে বের করে দেওয়া হয় গ্রাসকার্পের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাড়তি আয়ের ফসল হিসাবে এই থাই পুটি উৎপাদন হয় কট্টা গাজীপুর প্রকল্পের পুকুরের চারিপাশে প্রচুর নরম ঘাসের আবাদ করা আছে এই ঘাস বর্ষার মৌসুমে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিকভাবে বড় হয় তাই এই সময় সেচ বা সারের কোনো খরচ হয় না এই ঘাস সম্পূর্ণ বিনা খরচে উৎপাদন করা যায় এই ঘাস একদিকে যেমন পুকুরের মাছের খাদ্যের যোগান দেয় তেমনি বর্ষার মৌসুমে পুকুরের পাড় ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করে এই প্রকল্পে নিযুক্ত একজন শ্রমিক এই ঘাস কেটে আটি পেতে পানিতে ডুবিয়ে মাছকে খাওয়ায় এক নজরে ছয় মাসের খাদ্য প্রয়োগ তালিকা প্রতি চব্বিশ ঘন্টায় সম্পূরকখাদ্য কোনো মাসে প্রয়োগ করা হয়নি কাঁচা ঘাস প্রথম মাসে পঁচিশ কেজি প্রতি চব্বিশ ঘন্টায় দ্বিতীয় মাসে বিরানব্বই কেজি তৃতীয় মাসে একশো একাশি কেজি চতুর্থ মাসে দুইশো বাষট্টি কেজি পঞ্চম মাসে তিনশো তিরিশ কেজি এবং ষষ্ঠ মাসে তিনশো নব্বই কেজি প্রতি চব্বিশ ঘন্টায় প্রয়োগ করা হয় যে টেরোটারের মাধ্যমে পুকুরের গভীরে স্রোত তৈরির কারণে পুকুরের তলায় উপকারী অনুজীবের বসবাসের আদর্শ পরিবেশ তৈরি হয় যার কারণে পানিতে দ্রবীভূত অ্যামোনিয়া অনুজীব দ্বারা খুব সহজেই ধ্বংস হয় এই পদ্ধতিতে যন্ত্র ও অনুজীব মিলে উভয়ে পুকুরের পরিবেশ অনুকূলে রাখে পুকুরের সার্বক্ষণিক স্রোত চালু থাকায় এই প্রকল্পে অ্যামোনিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো কার্বন সোর্সের দরকার হয় না এক নজরে ছয় মাসের অ্যামোনিয়া এবং পিএইচ তালিকা এই প্রকল্পে দিনে রাত্রে তিন থেকে চারবার পানি পরীক্ষা করে তথ্য রেকর্ড করা হয় যা আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো অ্যামোনিয়া পয়েন্ট ফাইভ মিলিগ্রামের নিচে থাকে এবং পিএইচ সাড়ে সাত হতে সাড়ে আটের ভিতরে থাকে প্রকল্পের বায়োসিকিউরিটি যখন কোনো প্রাণীকে একই জায়গায় আবদ্ধ রেখে অধিক ঘনত্বে লালন পালন করা হয় তখন সেই খামারের পরিবেশ দূষিত হয় দূষিত পরিবেশে বসবাস করে প্রাণীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায় দূষিত পরিবেশে একটি খামারের রোগ সংক্রমণ ও মরক লাগার প্রধান কারণ হয় বায়োসিকিউরিটি প্রয়োগের মাধ্যমে খামারের রোগ বলাই হতে রক্ষা পাওয়া যায় বায়োসিকিউরিটি কি একটি খামারে প্রাণীর স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখা এবং বহিরাগত জীবাণু প্রবেশের বাধা দেওয়াকে বায়োসিকিউরিটি বলা হয় কট্টা গাজীপুর মৎস্য প্রকল্প একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিতর অবস্থিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তার কারণে বহিরাগত লোকজন প্রবেশ করা সম্পূর্ণ নিষেধ থাকে এই প্রকল্পটি চারিপাশে উঁচু বাউন্ডারি ওয়াল থাকার কারণে এখানে কোনো লোক বা বন্য প্রাণী প্রবেশ করতে পারে না এই প্রকল্পের ভিতরেই কর্মচারীদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে তাদের বাইরে কোথাও যাওয়ার দরকার হয় না এই প্রকল্পটি বহিরাগত জীবাণু দ্বারা সংক্রমণ হওয়ার ঝুঁকি অনেক কম এছাড়া এই প্রকল্পের ভিতরে বড় কোনো গাছ বা উঁচু স্থাপনা না থাকায় সকাল হতে বিকাল পর্যন্ত প্রচুর সূর্যের আলো পানির গভীরে পৌঁছে পানিতে বিষাক্ত অ্যামোনিয়া নিয়ন্ত্রণ ও পর্যাপ্ত অক্সিজেন যোগান থাকার কারণে 
প্রচুর উপকারী অনুজীবের উপস্থিতির ভিতর ক্ষতিকারক কোন অনুজীব বিস্তার লাভ করতে পারে না প্রকল্পের নির্মাণ ব্যয় যে টেরোটোর দশটি রুটস ব্লোয়ার দুইটি এয়ার পাম্প বিশটি এয়ার এয়ার পাইপ ফিটিংস ন্যানো টিউব এয়ার ফিল্টার ন্যানো টিউব মাউন্টিং ইনস্ট্রাকচার বৈদ্যুতিক ফিটিংস বটম ক্লিন পাম্প আউটলেট পাইপ পরিবহন সংযোগ স্থাপনা সব মিলে মোট এগারো লক্ষ ছত্রিশ হাজার পাঁচশো আশি টাকা এখানে উল্লেখ্য প্রধান বৈদ্যুতিক সংযোগ জেনারেটর ইলেকট্রিক ফিটিংস বাউন্ডারি ওয়াল পুকুর খনন সং পুকুর সংস্কার বটম ক্লিন হাউস নির্মাণ ইত্যাদি এই বাজেট বহির্ভূত ছয় মাসের আয় ব্যয়ের হিসাব এই প্রকল্পের পানির প্যারামিটার সমূহ আদর্শ মাত্রায় থাকা এবং পানির মাছের বৃদ্ধির হারও স্বাভাবিক থাকায় এই মাছ এখন পর্যন্ত আহরণ করা হয়নি তারপরও আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে পুকুরের মজুদ গ্রাস কার্প মাছের বর্তমান পাইকারি বাজার দর হিসাবে একটি আয় ব্যয়ের হিসাবের ধারণা দেওয়া হলো এক কোটি ষাট লক্ষ লিটারের গ্রাস কাপ ছয় মাসের উৎপাদন খরচ পুকুর প্রস্তুতি নেট চুন সার খোল প্রোবায়োটিক সব মিলে আশি হাজার টাকা খরচ মাসের পোনা আড়াই লক্ষটি পাঁচ টাকা দরে বারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা খাবারের খরচ কাঁচা ঘাস কোনো খরচ নাই দুইজন কর্মচারী ছয় মাসের বেতন এক লক্ষ আশি হাজার টাকা বিদ্যুৎ বিল ছয় মাসের নব্বই হাজার টাকা অন্যান্য খরচ ছয় মাসের নব্বই হাজার টাকা মোট খরচ ষোলো লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মাসের বিক্রয় মূল্য গ্রাস কাপ মাসের বাজারে বিক্রয় মূল্য প্রতি কেজিতে পঞ্চাশ টাকা দরে আটানব্বই লক্ষ টাকা সর্বমোট লাভ একাশি লক্ষ দশ হাজার টাকা এক নজরে প্রকল্পের সকল তথ্য প্রকল্পের নাম কড্ডা গাজীপুর মৎস্য প্রকল্প প্রকল্পের অবস্থান গাজীপুর জেলা চাষের নাম গ্রাস কার্প ও থাইপুটির সমন্বিত চাষ চাষ পদ্ধতি যন্ত্র ও জৈব প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে নিবিড় পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ প্রকল্পের আয়তন ও ক্ষমতা সাতশো ষাট ফুট বাই একশো তিরিশ ফুট বা দুই দশমিক দুই ছয় একর এক কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার দুইশো সাতাশ লিটার পানি প্রকল্পের উদ্দেশ্য অতিনিবিড় পদ্ধতিতে উচ্চ ঘনত্বে কার্যাতের মাছের সমন্বিত চাষ করে খাদ্য খরচ কমিয়ে সর্বোচ্চ মুনাফা লাভ প্রতি শতাংশে মোট পোনার মজুদ বাইশোটি প্রধান মাছের নাম গ্রাস কার্প সাতি ফসল রাসপুটি থাইপুটি চাষের মেয়াদ বারো মাস বাৎসরিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা দুইশো পঞ্চাশ টন পরিশেষে গ্রাস কাপ দ্রুত বর্ধনশীল মাছ যে কোনো মাছের তুলনায় গ্রাস কাপ মাছ চাষে লাভ বেশি হয় গ্রাস কাপ মাছ চাষ করে আমাদের দেশের আমিষের চাহিদা পূরণ করেও বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব এই মাছ সম্পূর্ণ তৃণভোজী হয় সম্পূরক খাবারের মাধ্যমে রাসায়নিক দূষণের সুযোগ কম থাকে তাই এই মাছ খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ এই মাছ চাষ করে এবং খাদ্যে আমিষের জোগান মিটিয়ে চাষি থেকে ভোক্তা পর্যন্ত উভয় লাভবান হতে পারে অচিরেই এমন একটি সময় আসবে আমাদের এই সমন্বিত চাষ পদ্ধতির গ্রাস কাট মাছ চাষ করে মৎস্য চাষের উৎপাদনে দেশের বিপ্লব ঘটাতে পারবে কড্ডা গাজীপুর মৎস্য প্রকল্প একটি রোল মডেল বা পথ প্রদর্শক হিসাবে থাকবে